Hi friends and welcome to Adda 247. Well, I am Saurabh Day and we are here to learn some very important rules, some most important rules for subject verb agreement. I think guys, that the space is on the surface of the surface, which is shy, which we call in the headroom in the technical aspects. So, Computer G, can you reduce the size of this headroom? Because the size of the surface is not enough here, because I am not like Manmohan Singh. So, please do fix this thing. Anyway, guys, so please do fix this thing. Anyway, guys, इसके अलावा देखा जाए तो आज हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो कि एक बहुत ही ज्यादा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग यहां पर रूल्स जानेंगे रूल डिस्कस करेंगे साथ ही में एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे सो गाइज वी आर डिस्कस द रूल्स वी आर डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स एंड एग्जाम्पल्स एंड वी कैन ऑल्सो डिस्कस द आंसर और क्वेश्चन for subject verb agreement. So guys, are you all ready to solve the questions of subject verb agreement? Kya aap sabi log tayyar hai yaha par dhama ke dar session ke liye subject verb agreement ke. Okay, to chaliye, baut achcha lag raha mujhe dekkar ke yes sir, yes sir, yes sir. Or kyo ki ab century se zyada aankada bada chuka hai. So let's take a look at the first slide that we have over here. तो भाई देखिए ये रहा हमारा पहला स्लाइड और इसकी जो जानकारी है माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है देखो जानकारी ये है नाइदर आइदर नन एनी वन ईच एवरी यूज एज अ प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव शुड बी फॉलोड बाय थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब्स ठीक है भाई सिंपल सी चीज यहां पर यह है अब मेरी बात समझो नाइदर हो या आइदर हो नन हो या एनी वन हो ईच हो या एवरी हो इन सभी के साथ क्या आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा तो मतलब यह है गाइस कि आप लोग लिख लीजिए कॉमन सेक्शन में नाइदर इक्वल्स टू आइदर इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब नाइदर इक्वल्स टू आइदर इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब देखो बहुत सारे हैं तो जल्दी जल्दी लिखो नाइदर इक्वल्स टू आइदर इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब फिर लिखिए नन इक्वल्स टू एनी वन इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब सिंडिकेट बैंक पीओ में डिस्क्रिप्टिव टाइप करना पड़ेगा तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी नन इक्वल्स टू एनी वन इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब नन इक्वल्स टू एनी वन इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब वैसे ही लिख लो ईच इक्वल्स टू एवरी इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब ईच इक्वल्स टू एवरी इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब ईच इक्वल्स टू एवरी इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब ठीक है गाइस सो Neither ho ya either ho ya none ho ya anyone ho ya each ho ya every ho iske saath jo verb aega guys wo singular verb hi aega thik hai guys achcha ab dekhiye yaha par hamne example bhi likha hua hai now neither of the two boys have done it neither of the two boys have done it dekhiye bhai kyunki neither laga hai isliye hamne kya kiya neither of the two boys has done it thik hai toh likha bhi hai yaha comment section mein number one एग्जाम्पल में देखो नंबर टू में देखो दिया हुआ है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट ईच लगा है तो इसलिए हमने क्या कर दिया सिंगुलर कर दिया इज ओबीडियंट होना चाहिए फिर देखो नंबर थ्री में देखो क्या लिखा है आइदर ऑफ अस हैज डन ऑफ हैज डन हिज वर्क सो आइदर ऑफ अस आइदर लगा है इसलिए क्या बोल दिया हैज डन हिज वर्क फिर देखिए नंबर फोर में दिया हुआ है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज बीन इन्वाइटेड ये भी सही है एवरी लिखा है इसीलिए हैज बीन इन्वाइटेड चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आई होप कि आप लोग सही वर्ब लगा सको ओके गाइस जरा इस स्लाइड को हटा लीजिए प्लीज कैन वी रिमूव द स्लाइड ओवर हियर ओके सो गाइस मैं अभी यहां पर आपको एक ओरल क्वेश्चन दूंगा और आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में आई यू रेडी अबाउट दैट कम ऑन गाइस टेल मी आई यू रेडी फॉर सम एक्शन राइट नाउ आई होप यू आर माई डियर फ्रेंड चलो क्वेश्चन आपके लिए यह है दे ईच दे ईच ब्लैंक स्पेस माई फ्रेंड्स दे ईच ब्लैंक स्पेस माई फ्रेंड्स क्या इसमें इज माई फ्रेंड्स होगा या फिर आर माई फ्रेंड्स होगा दे ईच ब्लैंक स्पेस माई फ्रेंड्स क्या यहां पर ईच माई फ्रेंड्स होगा या फिर आर माई फ्रेंड्स होगा क्या होगा जल्दी से बताओ दे ईच ब्लैंक स्पेस माई फ्रेंड्स देखो दस सेकेंड है जवाब देने के लिए हरी आप माई डियर फ्रेंड्स दे ईच ब्लैंक स्पेस माई फ्रेंड्स वट शुड बी यूज ओवर हियर माई डियर फ्रेंड्स फाइव सेकेंड फॉर यू टू आंसर दे ईच Blank space, my friends over here. So they each blank space, my friends. Kya bolte ho aap log? Okay, come on people. Well, see. अभी हमने ये देखा था कि ईच के बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है राइट right गाइस लेकिन देखा जाए तो अगर आपका ईच सब्जेक्ट के बाद आए तो वहां पर हम लोग प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं ओके माय डियर फ्रेंड्स नाउ सी यूजुअली हम बोलते ईच ऑफ देम 
इफ वी वुड हैव सेड ईच ऑफ देम तो हम बोलते इज माई फ्रेंड लेकिन क्योंकि हमने क्या किया दे ईच दे पहले सब्जेक्ट पहले फिर आया ईच तो उसके बाद लगेगा आर माई फ्रेंड ओके गाइस सो जब भी हम लोग सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे ईच को तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब ओके तो अब लिख लो कॉमन सेक्शन में फ्टर सब्जेक्ट इक्वल्स टू ईच इक्वल्स टू प्लूरल वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट इक्वल्स टू ईच इक्वल्स टू प्लूरल वर्ब ताकि यह अच्छे से दिमाग में बैठ जाए आफ्टर सब्जेक्ट इक्वल्स टू ईच इक्वल्स टू प्लूरल वर्ब तो अगर आपके सब्जेक्ट के बाद आएगा ईच तो हम लोग कैसा वर्ब लगाएंगे प्लूरल वर्ब लगाएंगे गाइज ओके okay? तो ये चीज अच्छे से बिठा लीजिए आप सभी लोग दिमाग में अपने ठीक है अच्छा अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड सुधर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ओके okay, तो देखो यहां पर बहुत ही बढ़िया सी स्लाइड है लेकिन इसके बारे में जानकारी देने के पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन यहां बता देता हूं कुश पांडे सर ने देखिए अभी अभी आपको एक लिंक दिया है सो so, तकरीबन यू नो अराउंड इफ यू वांट टू आस्क सम डाउट सेशन अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि वीडियो कोर्स से संबंधित है तो आप उसका जो है बेसिकली देखिए उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं आंचल मैम से और उसका लिंक भी यहां पर दिया जा रहा है इफ यू हैव परचेज द वीडियो कोर्स ऑफ अटर टू फोर सेवन इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन उसके लिए दैट कैन बी आस्क यूजिंग द लिंक दैट इज गिवन ओवर हियर सो टूडे यू कैन आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम आंचल मैम ठीक है चलिए अब यहां बात करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड की सी इन अ कंपाउंड सेंटेंस बोथ ऑक्सरी वर्ब्स एंड प्रिंसिपल वर्ब्स शुड बी मेंशन सेपरेटली इफ द डेफर इन नंबर फॉर्म और वाइस इन सच एग्जांपल सच केसेस वन वर्ब कैन नॉट एक्ट फॉर बोथ द क्लॉसेस अब देखो बात यहां पर सिंपल सी भाषा में देखो यह है कि अगर एक स्टेटमेंट में दो एक्शन दिए हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग जो हम लोग वर्ब लगाएंगे उसका फॉर्म भी अलग हो सकता है और जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी अलग हो सकता है इफ देर आर टू एक्शन मैंशन इन अगल स्टेटमेंट मैं इन सिंगल सेंटेंस देन वी कैन यूज सेपरेट फॉर्म ऑफ वर्ब एज वेल एंड वी कैन यूज सेपरेट हेल्पिंग वर्ब एज वेल ठीक है अच्छा अब देखिए नंबर वन यहां पर दिया हुआ है ही हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर अब देखो ही हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर अब देखिए वही बात है ना हैज नॉट लगा हुआ है हैज कहा जाता है किस फॉर्म ऑफ वर्ब का जाता है विद विच फॉर्म ऑफ वर्ब डू वी यूज हैज जल्दी से बताओ हैज हम लोग कहा लगाते हैं कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कमॉन पीपल हरी आप कमॉन गाइज हरी आप टेल मी क्विकली फाइव सेकेंड लेफ्ट फॉर यू हैज के साथ कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है क्या बोलते हो आप लोग गाइज क्विकली विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज विथ हैज वॉट यू से अबाउट दिस Yes, third form of verb. Third form of verb. Third form of verb. So that's the point over here. Has के साथ हम लोग third form of verb लगाते हैं. इसीलिए he has not and क्या हो जाएगा? He has not married and will not marry in near future. So he has not married and will not marry in near future. यहाँ पर ये लगना चाहिए. ठीक है भाई? Okay. अब आगे देखते हैं guys. Number two देखिए. She is uh, she is intelligent but her sisters dull. She is intelligent, but her sisters dull. तो देखो यहां पर पहले सिंगुलर की बात हुई She is intelligent, but her sisters. अब मुझे यह बताओ जब sisters plural हो गया तो उसके बाद कैसा helping verb आएगा Is आएगा या are आएगा Sisters के लिए is आएगा या are आएगा देखो बहुत simple से question है दस second दे रहा हूं जल्दी से बताओ Sisters के लिए is आएगा या are आएगा क्या आएगा गाइज अरे अब आंसर क्विकली फाइव सेकेंड लेफ्ट फॉर यू टू आंसर सिस्टर्स के साथ इज आएगा या आर आएगा क्या आना चाहिए वॉट डू से अबाउट दिस वट शुड कम विथ सिस्टर्स इज और आर क्या आना चाहिए यहां पर यस इट हैज टू बी आर बिल्कुल गाइज यहां पर क्या जाएगा सिस्टर्स आर डल शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल दैट्स द पॉइंट ओवर हियर ओके अब हम लोग आगे देखते हैं यहां पर थर्ड पॉइंट देखिए ही सरेंडर्ड बिफोर द कोर्ट एंड सेंट टू जेल He surrendered before the court and sent to jail. अब देखो देखो यहां पर He surrendered before the court and sent to jail. See, now tell me my dear friends, ये को एक तो बात हो गई He surrendered. ये हो गया past indefinite में उसके बाद हमें passive form में बताना था कि क्या हुआ उसके साथ 
जब भी आप लोग पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल करोगे तो वहां पर हमें यहां पर जैसे इस स्टेटमेंट में देखोगे तो यहां पर आपको वॉस लगाने की जरूरत है और इसीलिए हमें बोलना चाहिए क्या एंड वॉज सेंट टू जेल अकॉर्डिंग टू द रूल्स ओके गाइस यहां पर इस स्टेटमेंट के दूसरे वाले हाफ में देखो आपको पैसिव लगाना था और इसलिए हम लोग क्या करेंगे वॉज सेंट टू जेल यस सब लोग लिख भी रहे हैं वॉज सेंट टू जेल रियली गुड टू सी दैट चलो अच्छा अब देखते हैं हम लोग यहां पर नंबर फोर See, this, she disappeared last month and found dead near a well last night. So she disappeared last month and found dead near a well last night. Okay. अब देखो, she disappeared last month and found dead near a well last night. Once again, जो rule लगाया था number three में, वही rule लगना चाहिए number four में भी. आप बताओ गाइस आंसर यहां क्या होना चाहिए 10 सेकेंड्स लेफ्ट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन हरिया पीपल शी डिस लास्ट मंथ एंड फाउंड डेड नियर अर अ वेल लास्ट लास्ट नाइट बताइए पांच सेकेंड्स रह गए आपको जवाब देने के लिए हरिया पीपल कौन सा वर्ब लगाएंगे यहां पर शी डिस लास्ट मंथ एंड फाउंड डेड नियर अ वेल लास्ट नाइट वॉट शुड बी यूज ओवर हियर वॉज फाउंड डेड वॉज Found dead. Exactly, my dear friends. यहां पर ये हो जाएगा. Indrajit Singh wants to know, sir, how to find passive? Indrajit, I have made a video on active and passive voice. आप please उसको search करिए. वो SSC अड्डा पे आपको मिल जाएगा. And I am sure कि आपको बहुत ही helpful होगा. All of those of you who do not know how to identify an active voice statement or a passive voice statement, please check out my videos on SSC Adda. They are extremely useful for you. और वहाँ से आप लोग देख सकोगे questions को. Now. अब देखिए, she disappeared last month and was found dead near a well last night. That's the answer for this. अब देखो नंबर फाइव में क्या लिया हुआ है? She is intelligent but her sisters but her sister dull singular था. Sister dull इसलिए ठीक है. I did not go, I did not and will not go there. यहाँ पर भी ठीक है because change in form of verb नहीं है. तो जब form of verb में change होता है, तो आपका helping verb भी change हो जाता है. उम्मीद करते हैं guys, ये समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं yes sir now i see a lot of people have liked the video on their own thank you my dear friends for liking the video okay ab dekhte hain next slide jo hamare paas maujood hai yahan pe so guys here is the next slide for you ab dekho ye na bahut hi zyada important rule hai to isko bahut dhyan se dekho okay guys now unreal past or subjective mood a wish a regret unlikely condition and contrary to the fact statements are expressed in subjective mood theek hai bhai baat yahan par ye hai c jo bhi aisa statement hoga jo ki asliyat mein nahi hai to usko hum log subjective mood yani ki aise show karte hain all right present situation ke taur par show karte hain aur show karne ke liye hum log i wish i were ya fir aisa istemal karte hain okay guys so जब भी मतलब कोई असलियत चीज नहीं है हम उम्मीद करते हैं कि काश ऐसा हो जाता तो वहां पर आई विश के साथ आई वर आमतौर पर यूज करते हैं ठीक है तो वहीं देखो यहां दिया भी है आई विश आई हैड अ हाउस ऑफ माय ओन नाउ आई एम सॉरी आई डोंट हैव अ हाउस सिंपल इसका मतलब ये हुआ आई विश आई वर रिच नाउ आई एम सॉरी आई एम नॉट रिच तो अल्टीमेटली इसका फॉर्म ये है चलो अब देखते हैं नेक्स्ट लाइट प्लीज ओके तो अब मान लेते हैं वही सेम चीज है यहां पर भी इफ आई हैड अ हाउस आई वुड नॉट हायर योर्स तो मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट कि अगर मेरे पास घर होता तो मैं तुमको तुम्हारे घर को हायर नहीं करता या परहैप्स यू नो ट्रेंड पे नहीं रहता सो इफ आई हैड अ हाउस यहां देख लो किस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं ये समझ लो यहां पर इफ आई हैड अ हाउस आई वुड नॉट हायर योर्स वैसे नंबर 2 देखो इफ आई वर अ टीचर आई वुड हेल्प यू ठीक है अब फिर देखो स्टेटमेंट सी में देखो दिया हुआ है एज इफ या एज दो एज इफ या एज दो लगता है तो उसका केस हो जाता है एक खास तौर पर ठीक है फॉर एग्जांपल सी बिहेव एज इफ शी वॉज अ लैंड लेडी यानी कि ऐसा जब होता है ना कि कोई ऐसी चीज थी जो कि एक्चुअली में नहीं होती है तो उसके लिए यह स्टेटमेंट यूज होता है यहां पर She behaves as if she were the लैंड लेडी मतलब बेसिकली मकान मलकिन यही हो या इसे बात करती है ठीक है सो शी बिहेव एज एफ शी वैंड लेडी चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड कैन बी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज 
सो गाइज हियर इट इज द नेक्स्ट स्लाइड देखो हाई टाइम लिखा है तो इसके बाद पास्ट एंड डेफिनेट का इस्तेमाल करोगे ठीक है इसका मतलब यह है कि अभी तक कोई काम नहीं होता था अब होना चाहिए यह बात समझ लीजिए यह बात जान लीजिए तो यहां तो फिलहाल लिख लो हाई टाइम इक्वल्स टू पास्ट इन डेफिनेट हाई टाइम इक्वल्स टू फास्ट इन डेफिनेट हाई टाइम इक्वल्स टू पास्ट इन डेफिनेट कम ऑन पीपल लिखो यहां पर हाई टाइम इक्वल्स टू पास्ट इन डेफिनेट ठीक है भाई चलो अच्छा अब उम्मीद करते हैं गाइस कि आप लोगों ने यहां पर क्लियरली बता दिया होगा ठीक है नाउ सो आफ्टर वुड राधर और हार्ड राधर क्लॉज को हम लोग लगाते हैं साथ ही में तो उसमें जो होता है वंस अगेन ये एक और तरीका होता है सब्जेक्टिव मूड को शो करने का सो आई वुड राधर आई वुड राधर हेल्प यू आई वुड राधर यू हेल्प माई ब्रदर यहां पर शायद किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का या कोई वर्ड मिसिंग है आई वुड राधर से यू हेल्प माई ब्रदर समथिंग यहां पर यह होना चाहिए आई हैड राधर You stayed with me. I would rather go to Mumbai. मतलब एक तरह से स्टेटमेंट कि काश कि ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता जब आपको ज्यादा अच्छे वाला स्टेटमेंट दिखाने होते हैं तो वहां पर वुड राधर या हैड राधर का यूज करते हैं ठीक है चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कैन बी आर नेक्स्ट वन सो लास्ट पॉइंट यहां पर यह है देखो सब्जेक्टिव मूड के लिए पास सिचुएशन में पास परफेक्ट टेंस लगाते हैं आई विश आई हैड आई हैड हैड अ गन ठीक है देखो बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि सर हैड दो हैड कहां लगाते हैं तो दिस इज द केस यहां पर एक हैड आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड क्या है वो ओनरशिप दिखा रहा है मेन वर्ब दिखा रहा है तो जब भी आपको सब्जेक्टिव मूव पास सिचुएशन के लिए बोलते हैं उस टाइम पे हम लोग लगा सकते हैं यहां पर आई विश आई हैड हैड अ गन आई विश आई हैड हेल्पिंग वर्ब हैड अ गन यहां पर क्या है पोजेसिव ओनरशिप दिखा रहा है आई हैड हैड अ गन ठीक है यानी कि ऐसे ही कुछ घटना घटी पास्ट में जिस टाइम पे आपके पास गन नहीं थी और दिक्कत हो गई सो आई विश आई हैड हैड अ गन देन और राइट अब फिर प्रेजेंट क्लिक ऐसे दिखाएंगे आई विश आई हैड अ गन नाउ और ऐसे दिखा सकते हैं आई विच आई हैड नॉट मेट हर लास्ट ईयर रिग्रेट फॉर अ पास्ट सिचुएशन अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोगों को शादी के बाद जो है यह एहसास होता है कि काश ये मेरी बीवी नहीं होती आई विच आई हैड नॉट मेट हर लास्ट ईयर इसीलिए बहुत ही सोच समझ के शादी करनी चाहिए एंड आई टोटली अग्री फॉर दैट जस्ट द वे थैंकफुली थैंक गॉड आई हैव डन इट एनी वे चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं लेट सी द नेक्स्ट लाइट प्लीज ओके सो गाइज हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत हो गया एग्जाम्पल बहुत हो गया नियम अब आ गए हैं फाइनली हम लोग क्वेश्चन पे पहले हम लोग दस क्वेश्चन देखेंगे फिर एक दूसरी पीपीटी आएगी कंप्यूटर जी के पास वो देखा जाए फिर हम लोग उसके सवाल देखेंगे ठीक है कंप्यूटर जी आप समझ गए मेरी बात चलिए ना फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आपके पास ये है यहां पर योर स्टेटमेंट दैट यू फाइंड दिस बैग इन द स्ट्रीट वेल नॉट बी ट्रस्टेड अब आप बताओ गाइज इस क्वेश्चन को देखते हुए यहां पर सही जवाब क्या होगा सो वॉट यू से गाइज वॉट सी करेक्ट आंसर ओवर हिया Your time starts now. Thirty seconds. Hurry up, people! Come on. Twenty seconds left to answer, guys. Hurry up! Chalo, slow kar diya, bhai. Ab to bata do. <clears throat> Ten seconds left for you to answer, my dear friends. Hurry up! What's the answer for this question? Last five seconds for your answer, people. Hurry up! Okay, बहुत बढ़िया. अब जल्दी जल्दी answers आ रहे हैं. देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे. Now your statement that you found this state, you found this bag होना चाहिए. शायद क्या बोलते हो आप लोग? देखो बात ये है कि past indefinite का case है. मान लेते हैं कोई bag मिल गया और आपने कहा कि ये bag मुझे रस्ते पे पड़ा हुआ मिला. तो मतलब यहां पर केस क्या है कि जो घटना घटी वो पास्ट इनडेफिनेट में घटी या सिंपल पास्ट में घटी और सिंपल पास्ट के लिए हम लोग सब्जेक्ट का कौन सा वर्ब लगाते हैं क्या बोलते हो आप लोग विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज जब बात होती है पास्ट इनडेफिनेट की विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज वेन इट्स अबाउट पास्ट इनडेफिनेट कम ऑन पीपल टेन सेकेंड फॉर यूर आंसर विच फॉर्म ऑफ वर्ब टू यूज वेन इट इज अबाउट पास्ट इनडेफिनेट कम ऑन गाइज वॉट दी आंसर वही है जल्दी से बताओ पांच सेकंड है आपके पास बताने के लिए विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज वन इट इज अबाउट पास्ट इन डेफिनेट कमॉन पीपल हरी अप विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज इट इज अबाउट पास्ट इन डेफिनेट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सैक्टली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो यहां पर क्योंकि देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है जो घटना घटी वो पास्ट में घटी एक्जैक्ट है तो दिया नहीं है 
तो इसीलिए दिस इज अबाउट पास्ट इनडेफिनेट एंड दैट मीन्स जो फाइंड है उसको हम लोग फाउंड कर देंगे सो दैट मीन्स माई डियर फ्रेंड्स योर स्टेटमेंट दैट यू फाउंड दिस बैग इन द स्ट्रीट विल नॉट बी ट्रस्टेड ओके गाइज ये क्लियर है आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं सभी का खाता खुल गया होगा जनधन वाला और सभी लोगों को वन ऑन वन भी मिल गया होगा नाउ लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज so here's the next question my dear friends to be elated in the moments of success or to be disconsolate in the moments of failure are a sign of immaturity so ab batao bhai yahan par sahi jawab kya hoga you get tense you get 30 seconds and your time starts now hurry up people answer quickly come on guys Twenty seconds left to answer, people. Hurry up! What's the answer over here? Last ten seconds left to answer. Hurry up, people! Okay, so it's five, four, three, two, one. Time is up over here. Chalo, bhai. Now, to be elated in the moments of success or to be disconsolate in the moments of failure are a sign of immaturity. अब देखो मुझे यह बताओ सिंगुलर के साथ जब हम लोग और सॉरी दो सिंगुलर सब्जेक्ट को ऐड करते हैं और के साथ तो वर्ब कैसा आता है जैसे बताओ आने देने के पहले When we add two singular subjects with or, तो कैसा verb इस्तेमाल करते हैं Come on guys, 10 seconds for you to answer. जब आपका पहला सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और के साथ जोड़ रहे हो तो वर्ब कैसा आएगा जल्दी से बताओ इस पांच सेकंड रह गए आपके पास व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड यूजिंग द यूजिंग और देन कैसा वर्ब आता है यस इट हैज टू बी सिंगुलर माय डियर फ्रेंड सिंगुलर वर्ब आता है आप लोगों के सामने ठीक है तो देखो वही बात है जो कि यहां पर क्लियर की जा रही है टू बी इलेटेड इन द मोमेंट्स ऑफ सक्सेस टू बी इलेटेड सिंगुलर वंस अगेन इन द मोमेंट्स ऑफ सक्सेस और टू बी डिसकॉन्सुलेट वंस अगेन सिंगुलर इन द मोमेंट्स ऑफ फेलियर आर अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी ना हो करके इज अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी होने वाला है दैट्स दी आंसर That should be given over here. बिल्कुल guys, is a sign of immaturity. तो ये answer होगा देख के खुशी है कि लोग लगा भी रहे हैं Anyway, वे आज के लिए जो डाउट सेशन है आंसिल मैम का वो फ्री फॉर ऑल है तो अगर आपने वीडियो को उस परचेज नहीं भी किया है तो आज के लिए आप अपना डाउट उनसे पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी अदर डाउट ठीक है गाइज चलो अच्छा अब देखते हैं हम लोग यहां पर जो थर्ड स्लाइड है वो क्या है सो द मैन हु वॉज किल्ड He was my cousin. So, guys, what is the answer for this particular question? Your time starts now. Thirty seconds. Hurry up, people. Twenty seconds left for you, my dear friends. What's the answer over here? Last ten seconds, people. Hurry up! What's the answer over here? Quickly. Okay, so it's five, four, three, two, one. Time is up. Okay. Now, the man who was killed, he was my cousin. अच्छा भाई. The man who was killed. He was my cousin. अब मुझे आप ये बताओ यहां पर specify करने के लिए क्या he लगाने की जरूरत है Do we require the pronoun he over here for specification? What do you say about that? Come on, people. Ten seconds left for you to answer. Do we require he for specification over here? क्या specify करने के लिए he की जरूरत है क्या बोलते हो आप लोग Come on, people. Hurry up. Five seconds left for you to answer. Do we require he over here? फॉर स्पेसिफिकेशन क्या जरूरत है स्पेसिफाई करने के लिए यहां पर ही की नो वी डू नॉट रिक्वायर ही ओवर ही सिंपल इज दैट देखो द मैन हु वॉज किल्ड मैन है तो ऑब्वियस है मेल है ये तो क्लियर हो गया वॉज माई कजन सिंपल इज दैट सिंस इट इज ऑलरेडी क्लियर द जेंडर इज ऑफ अ मेल वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई बाय यूजिंग ही अगेन ठीक है द मैन हु वॉज किल्ड वॉज माई कजन अपने आप में ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है ठीक है गाइस 
चलो तो उम्मीद करता हूं आप लोगों का स्कोर थ्री ऑन थ्री पहुंच गया होगा और बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया ऑलरेडी थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग द वीडियो आई होप कि मैं ऐसे ही अच्छा काम करता रहूं और आप लोगों को पसंद आता रहे चलिए अब देखते हैं आगे कैन वी हैव द नेक्स्ट लाइट प्लीज आई थिंक एवरी वन ऑफ दीज मैन आर इनकम्पीटेंट सो वट यू थिंक गाइस सही जवाब क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए योर टाइम स्टार्ट नाउ थर्टी सेकेंड हर यर पीपल कमॉन गाइस Okay, frustrated optimist. Uh, this is your first warning. Please write the answers properly, else you will be removed. Okay, come on. I have had enough of you. I think every one of these men are incompetent. Tell me, guys. Here, what will happen? Just twenty seconds left for you to answer, guys. Hurry up. Last ten seconds, people. Hurry up. Answer quickly. Five, four, three, two, one. Time is up. Okay. Acha. So, I think every one of these men. Now, every one. जब लिखा हुआ है तो उसके साथ कैसा verb आएगा? Which kind of verb or type of verb should come with every one? What do you say, my dear friends? सही जवाब क्या है? Your time starts now. Ten seconds for you to answer. Which kind of verb shall we use with everyone? क्या बोलते हो आप लोग? Come on, people, tell me quickly. किस तरह का verb आता है everyone के साथ? Five seconds left for you to answer. Hurry up, people. Everyone के साथ कैसा verb आता है? Which type of verb is used with everyone? What do you say, my dear friends? Tell me. Yes, it has to be singular. क्यों? अभी तो हमने देखा था every हो गया, each हो गया. ऑब्वियसली चाहिए प्रोनाउन के तौर पर आए चाहिए एडजेक्टिव के तौर पर आए इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे आप वो सिंगुलर ही होगा सो आई थिंक एवरी वन ऑफ दीज मैन इज कॉम्पिटेंट शुड बी यूज एज द करेक्ट आंसर सो वेल डन माई डियर फ्रेंड्स ऑल दोज ऑफ यू हु आंसर द क्वेश्चन करेक्टली अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहां पर सो ही वॉज रीडिंग वेरी हार्ड फॉर सिक्स मंथ टिल ही फेल नाउ वॉट डू थिंक माई डियर फ्रेंड्स सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए थर्टी सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ हरी अप माई डियर फ्रेंड्स ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट टू आंसर पीपल हरी अप Last ten seconds left to answer, people. Hurry up. Preeti Shukla, आप answer दीजिए. आपका नाम जरूर ले लिया जाएगा. Five seconds left for you, my dear friends. Hurry up. What's the answer over here? Come on, people. Come on. Okay. So now he was reading very hard for six months. All right. Acha. Still he failed. Now he was reading very hard. क्या यहां पर अब देखो यहां पर देखा जाए तो आपने टाइम क्लॉज भी शो किया हुआ था सो यू हैव शोन द पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम दिखाने वाला टेंस कौन सा होता है विच टाइप ऑफ टेंस शोज पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस के साथ वट यू से गाइज विच टाइप ऑफ टेंस शोज प्रोग्रेस एंड पीरियड ऑफ टाइम कॉन पीपल टेन सेकेंड्स लेफ्ट फॉर यू टू आंसर विच टाइप ऑफ टेंस शोज प्रोग्रेस एंड पीरियड ऑफ टाइम बताओ जैसे बताओ विच टाइप ऑफ टेंस शोज प्रोग्रेस एंड पीरियड ऑफ टाइम फाइव सेकेंड्स लेफ्ट फॉर यू टू आंसर माई डियर फ्रेंड्स विच टाइप ऑफ टेंस शोज प्रोग्रेस एंड पीरियड ऑफ टाइम बताओ ऐसा टेंस कौन सा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस यस परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसा टेंस होता है जहां पर क्या हो जाता है जहां पर देखा जाए तो प्रोग्रेस भी दिखता है और टाइम भी दिखता है सो सी अल्टीमेटली देखा जाए तो यहां पर आपको आ, देखा जाए परफेक्ट कंटिन्यूस ही लगाने की जरूरत है एंड इसीलिए हम लोग यहां क्या लिखेंगे ही हैज बीन रीडिंग और स्टडिंग वेरी हार्ड फॉर सिक्स मंथ्स स्टिल ही फेल्ड सो दैट्स द थिंग ओवर ही अब देखो लेकिन यहां पर देखा जाए तो आपको पास्ट शो करना है 
वॉज रीडिंग का केस भी है और आगे देखो ही फेल्ड भी लगा हुआ है तो दिस इज समथिंग जो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा उसमें पास्ट एक्शन आना चाहिए दैट मीन इट द आंसर शुड बी ओवर हियर ही हैड बीन रीडिंग वेरी हार्ड फॉर सिक्स मंथ स्टिल ही फेल्ड द करेक्ट स्टेटमेंट द करेक्ट आंसर वुड बी ही हैड बीन रीडिंग वेरी हार्ड फॉर सिक्स मंथ स्टिल he failed so all those of you who have been typing who had been typing he had been reading very hard for 6 months till he failed have done a good job because that is the correct answer so well done all those of you who answered correctly okay so in the meantime bahut sare likes ho chuke hain so thank you my dear friends for constantly liking the video chalo ab dekhte hain hum log yahan next question kya hai hamare paas now please believe that money and peace of mind does not go hand in hand so what do you say my dear friends sahi jawab kya hoga grammar grammar ke hisab se is question mein the time uh, starts now hurry up people 30 seconds for you to answer quickly nahi bhai hum aag vaag nahi lagate hain hum bahut hi shanti tarike se kaam karne mein yakeen rakhte hain 20 seconds left for you to answer hurry up shanti bahut pasand hai hame काम करने के लिए कमान गाइस टेन सेकेंड लेफ्ट फॉर यू आंसर हरी आप और शांति का नाम लेते ही तकरीबन तीस लोग गायब हो गए कमान पीपल हरी आप फाइव सेकेंड लेफ्ट फॉर यू आंसर क्विकली ओके now so please believe that money and peace of mind so these are two different things money alag hai peace of mind alag hai when different subjects see that means dekha jaye to plural ho gaya yahan par jab aap plural ko lagaoge to plural ke liye present indefinite ke hisab se because dekho does laga hai to ultimately we have to use present indefinite now so what do you think my dear friends present indefinite mein dekha jaye तो डज आएगा या डू आएगा विथ प्रेजेंट एंड डेफिनेट आर वी गोइंग टू यूज डू और डज वो क्या बोलते हो आप लोग टेन सेकेंड लेफ्ट फॉर यू टू आंसर विथ विथ प्रेजेंट एंड डेफिनेट डू वी यूज डज और डू वॉट डू वी यूज ओवर हियर कमॉन पीपल हरी आप पांच सेकेंड रह गया आप लोग के लिए जवाब देने के लिए विथ प्रेजेंट एंड डेफिनेट डू वी यूज डज और डू फॉर प्लूरल्स क्या लगना चाहिए क्या बोलते हो आप लोग Do not go hand in hand. Yes, क्योंकि देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं मनी एंड पीस ऑफ माइंड तो ये तो प्लूरल हो गया ना तो प्लूरल के साथ हम लोग डू लगाते हैं दैट्स वेरी शुड बी वेरी क्लियर टू यू एज फार एज प्रेजेंट एंड डेफिनेट इज कंसर्न ठीक है भाई तो वही चीज है यहां पर ओके ओके भाई अब आगे बढ़ते हैं होपफुली आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा आप लोगों का स्कोर सिक्स ऑन सिक्स पहुंच गया होगा अगर ऐसा नहीं है तो फाइव ऑन सिक्स और अराउंड इज ऑल्सो अ वेरी प्रिटी स्कोर चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर so he who possess good qualities is bound to impress others so ab aap bataiye guys yahan par sahi jawab kya hoga your time starts now 30 seconds hurry up people answer quickly come on guys 20 seconds left for answer hurry up what's the answer over here Okay, welcome Zoya. Please answer the questions. Last ten seconds left for you to answer. Hurry up, people! What's the answer over here? Kamal, charger pada hoga. Wo laga lijiye, please. Five seconds left for you to answer, guys. Hurry up! Sorry, Manish, can I not help you with that? Okay, hello. बहुत सारे लोग यहां जवाब दे चुके हैं अब देखो यहां पर बात क्या हो रही है ही हु प्रजेस गुड क्वालिटीज इज बाउंड टू इम्प्रेस अदर्स नाउ स्टेटमेंट का पार्ट ए देख करके आप समझ जाओगे कि यहां पर वंस अगेन किसकी बात हो रही है बात ये हो रही है वो इंसान जिसकी अच्छी क्वालिटीज होती है उस वो हर किसी को इम्प्रेस कर लेता है ठीक है अच्छा अब देखिए यहां ने कि यहां बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनेट की ऐसी मतलब अ यूनिवर्सल ट्रुथ और अ कंडीशन विच जनरली कंटिन्यूस सो दैट्स व्हाई इट्स अबाउट प्रेजेंट इनडेफिनेट ओवर हियर ओके अब प्रेजेंट इनडेफिनेट की बात हो रही है भावना और बाकी लोग तो मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट इनडेफिनेट में ही के साथ कैसा uh, कैसा आना चाहिए वर्ब विच काइंड ऑफ वर्ब शैल बी यूज विथ ही बिकॉज द स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट इनडेफिनेट क्या बोलते हो गाइज विच टाइप ऑफ वर्ब शैल बी यूज विथ ही इफ 
द स्टेटमेंट इज ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेन सेकेंड लेफ्ट फॉर यू टू आंसर तो टेंस है यहां पर प्रेजेंट इनडेफिनेट सब्जेक्ट है ही आपको बताना है कि कैसा वर्ब इस्तेमाल करेंगे पांच सेकंड रह गए आपके पास जवाब देने के लिए हरिया पीपल कमॉन गाइज आंसर क्विकली प्रीति कुछ कह रही है एड होगा क्या एड होगा ओके okay. प्रीति कह रही है ई एस एड होगा पोजेसिजनी ठाकुर एंड अमर सेस पोजेसिज होगा सुमन सेस पोजेसिज होगा देखो सिंपल सी चीज है बात क्या हो रही है ही जो कि आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जब इसके साथ हम लोग वर्ब्स ऐड करेंगे सो दैट हैज टू बी कम दैट हैज टू कम लाइक दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस विथ प्रेजेंट फॉर्म इन द प्रेजेंट इन डेफिनेट बिकॉज दिस इज व्हाट रूल्स आर लाइक चलो अब देखते हैं हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक द वीडियो थैंक यू गाइज फॉर कॉन्स्टेंटली लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज Now mother asked me where was I going in such a hurry. अब जल्दी बताओ भाई ये तो आप लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा जब आप चुप्पे से जल्दी से भागने की कोशिश करते हो कि मम्मी ना देख ले जल्दी चला जाऊं दोस्त के यहां तो उसके बाद जब आप दरवाजे पर पहुंच चुके होती है तब एक आवाज आता है अरे ओ बिल्लू कहा जा रहे हो राइट right? तो वही पॉइंट है यहां पर सो मदर आज मी वेयर वॉज आई गोइंग इन सच अ हरी नो गाइज आंसर क्विकली टाइम स्टार्ट नाउ हरी या पीपल थर्टी सेकेंड फॉर यू कोई बात नहीं रीति हो जाता है बेटा जिंदगी में गलतियां होती रहती हैं चुके जस्ट लर्न फ्रॉम देम ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट फॉर यू टू गाइज Okay guys 10 seconds left for you once hurry up people come on Come on guys what's the answer over here 5 seconds left for you once hurry up Okay so mother asked me where was i going in such a hurry so mother asked me where was i going in such a hurry तो वेयर वॉज आई गोइंग या वेयर आई वॉज गोइंग इन सच अ हरी क्या बोलते हो गाइज आप लोगों को क्या यहां पर ऐसे इनवर्स uh, लगाने की जरूरत है वेयर वॉज आई गोइंग इन सच अ हरी डू वी रिक्वायर वेयर वॉज आई गोइंग इन सच अ हरी क्या बोलते हो आप लोग गाइज शैल वी यूज इट लाइक दिस वेयर वॉज आई गोइंग इन सच अ हरी क्या ये सही है या कुछ गलती लग रही है आप लोगों को भी टेन सेकेंड लेफ्ट फॉर यू आंसर रूल के साथ बताओ वेयर वॉज आई गोइंग इन सच अ हरी Come on, people. Is this correct or is this an error in this? Five seconds left for you to answer. Where was I going in such a hurry? Is this correct or shall we use where I was going? What do you say about this? Okay, so a lot of people are saying where I was going in such a hurry. Now see, mother asked me where was I going in such a hurry. This statement me. Let me tell you, my dear friends, guilty nahi hai. इट इज कंप्लीटली करेक्ट देर इज नो मिस्टेक जबरदस्ती अगर देखो एरर डिटेक्शन कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि जबरदस्ती आप डिटेक्ट कर लो किसी भी क्वेश्चन में जहां पर एरर नहीं भी हो सो इट डज नॉट मीन दैट एवरी क्वेश्चन हैज टू कंटेन एन एरर ऐसा नहीं है बच्चे और इसलिए देखा जाए तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गलती नहीं है मदर आसमी वेयर वॉज आई गोइंग इन सच अ हरी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एम कौनो गलती नहीं ना है ठीक है तो दैट्स वाई दंसर इज ऑप्शन ई नो no एरर तो वो सभी लोग जिनको अभी बहुत ही जोरदार झटका लगा मेरी स, आ, मेरी संतावना आपके साथ है ठीक है सो आई होप कि आप लोग इस झटके को याद रखेंगे और अगले सवाल को ध्यान से जवाब देंगे ठीक है गाइज नाउ लेट्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज नाउ डिस्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड रिक्वेस्ट द थीव बीट हिम मर्सलेसली ऑल राइट बताओ यहां सही जवाब क्या होगा टाइम्स आज नाउ हर या पीपल Thirty seconds left for you to answer. Come on, people, hurry up! Surprise, Neha. That was shock, tha, sir. Oh, shock is something which shocks you, and surprise is something which makes you feel good. That was a shock. So, come on, people, what's the answer over here? Ten seconds left for you to answer. Iska jawab to sahi dena hi padega. Agar iska jawab sahi nahi diya. तो मोदी जी आपका आधार कार्ड बैन करा सकते हैं मित्रों है कि नहीं है कम ऑन पीपल सो व्हाट यू से आंसर ऑफ दिस फाइव सेकंड्स लेफ्ट फॉर यू टू आंसर हर या पीपल व्हाट शुड बी द आंसर ओवर हियर 
Okay, so despite of his repeated request, the thieves beat him mercilessly. Look, simple thing is, despite ke baad, of nahi lagta hai. It is as simple as that. Despite his repeated request, the thieves beat him mercilessly. This has to be the answer. Is pe zada zada rakhne ka aur samajhne ka koi vazroth hai nahi. Despite is not followed by of. It is as simple as that. Okay, guys, chaliye. अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब तक बहुत सारे लोग यहां पर लाइक कर रहे हैं लगातार वीडियो को थैंक यू गाइस फॉर लाइकिंग द वीडियो कॉन्स्टेंटली एंड आल्सो शेयरिंग द वीडियो कॉन्स्टेंटली चलो अब देखते हैं अगला सवाल नाउ पीपल लाइक महेश अच्छा इससे पहले कि मैं सवाल यहां पर पढ़ूं और समझू कंप्यूटर जी आपको देखिए एक और इनबॉक्स में दूसरी पीपीटी भी आई होगी आपको पता ही है कि मैं कितना पावरफुल पर्सन हूं और टाइपिस्ट ने आपको दूसरी पीपीटी भी भेजी होगी इनबॉक्स में तो जब ये खत्म हो जाएगा ना फिर उस पीपीटी की सीरीज को स्टार्ट कर दीजिएगा बीच में व्हाइट बोर्ड आएंगे आप वो मैं समझ सकता हूं पीपीटी चेंज करने के लिए चेक कर लीजिएगा ठीक है ऑल राइट नाउ सो नंबर टेन में देखो दिया हुआ है पीपल लाइक महेश लुक्स ऑलवेज चेयरफुल नॉट बिकॉज ऑफ द पीस ऑफ माइंड बट मेयरली बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल जेस्टर्स तो अब आप बताओ गाइस की सही जवाब क्या होगा यहां पर टाइम स्टार्ट नाउ हर या पीपल 30 seconds left for you to answer this question. Hurry up. आपने सुना होगा ना कि माता आ गई वैसे ही अभी बीच में कोई लिख रहा था सर पे मोदी आ गए <laughs> Come on guys, what's the answer over here? That was not funny. Anyways, 20 seconds left for you to answer people. Hurry up. What is the जवाब over here? Quickly. Give the जवाब guys. Hurry up. 10 seconds left for you to answer guys. Hurry up. So it's five, four, three, two, one. Time is up. All right. Now, so people like Mahesh looks always cheerful, not because of the pace of peace of mind, but merely because of successful gestures. अब देखो, people like. अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर बात हो रही है people की, जो कि plural है. अब plural के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट में कैसा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है क्या बोलते हो आप लोग पीपल के साथ कैसा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है पीपल के पेड़ की बात नहीं हो रही है लोगों की बात हो रही है सो so, पीपल के साथ कैसा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में व्हाट यू से गाइस कम ऑन पीपल हरी अप गाइस गिव द जवाब क्विकली टेन सेकेंड लेफ्ट फॉर यू हरी अप माई डियर फ्रेंड्स क्विकली पीपल के साथ किस तरह का फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में फाइव सेकेंड लेफ्ट फॉर यू टू आंसर गाइज क्विकली जल्दी से बताओ पीपल के साथ कैसा फॉर्म ऑफ वर्ब आने वाला है हैज टू बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एग्जैक्टली दैट्स द थिंग ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये नियम है आपके जो प्रेजेंट इनडेफिनेट के वेद पुराण है उसका और इसको कोई भी भेद नहीं सकता ठीक है गाइस सो इट हैज टू बी पीपल लाइक महेश लुक ऑलवेज चेयरफुल नॉट बिकॉज ऑफ द पीस ऑफ माइंड बट मेरली बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल जेस्टर्स तो अब कम्यूटी जी आप इस पीपीटी को हटा सकते हैं और दूसरी वाली भी लगा सकते हैं जैसे ही वो लग जाए ठीक है सो इन द मीन टाइम मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस हैं जो लोग लगातार यहां जवाब दे रहे हैं वो अपने डाउट्स अभी तक का अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहा हो जो उनको नहीं समझ में आया हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं ओके आई कैन सी महेश बाबू फैन ओवर हियर भाई देखो चाहे महेश बाबू का फैन हो चाहे रजनी का फैन हो चाहे एस का फैन हो अभी सभी हालत अभी फैनों की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो रखी है तो यहां पर सिर्फ बात होगी तो वो सब्जेक्ट अग्रीमेंट वाले फैन की होगी और किसी की बात नहीं होगी ठीक है सो नाउ गाइस, इफ यू वांट टू आस्क यू कैन डेफिनेटली आस्क द थिंग लाइक्स मुदस्सिर यस लाइक्स आर ऑलरेडी कमिंग थैंक यू मुदस्सिर देखो वही बात है ना आई डोंट नीड टू आस्क यू फॉर लाइक्स बिकॉज आप लोग इतने अच्छे हो कि खुद लोग लाइक दे देते हो चलो अच्छी बात है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन जो आपके सामने आ जाएगा ओके सो शी हैड बीन अ नर्स फॉर थ्री ईयर्स एंड देन शी वॉन्ट्स टू स्टडी मेडिसिन अब बताओ पेचीदा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने मेरे बगल में तीस सेकंड है आपके पास जवाब देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब भूपिंदर डेली आ जाओ बड़ा चार बजे हम यही मिलेंगे आपको कमॉन पीपल ट्वेंटी सेकंड लेफ्ट फॉर यू आंसर हरी आप वॉस्ट दी आंसर ओवर हिया Last 10 seconds left for you to answer. Come on, people. You have to answer quickly. 
last five seconds. Hurry up, people. Hurry up. What's the answer over here? Okay, now. So she had been a nurse for three years and then she wants to study medicine. Ab dekho, she had been a, a nurse for three years. Wo teen saal ke liye nurse reh chuki thi. Pass ki baat ho rahi hai. And then she wants to study medicine. Ab mujhe ye bata do, wo teen saal tak nurse reh chuki thi. Fir wo medicine padna chahati hai. Pehli baat to, wo pagal hai. Aur dousri baat ye hai, mujhe ye batao. Yaha par grammar ke hesaab se, Part D mein kya galti hai? What do you say, my dear friends? What's the error over here? 10 seconds, I'm giving you more for this. Considering the fact, had been laga hua hai, aage ki taraf, aur past tense ki taraf ishara hai yaha par. Jal se batao. Aakhri part mein kya galti hai? 5 seconds hai aapke baat batane ke liye. Past tense mein hai, had been. To yaha par kya answer hona chahiye? What do you say about that? What should we use over here? It has to be what it has to be. She wanted to study medicine. Past tense has to be continued over here. Starting के पास starting part में देखिए past tense दिया ही हुआ है। वो तीन साल तक nurse रह चुकी थी और फिर वो चाहती थी medicine को पढ़ना। तो मतलब तीन साल तक जब nurse थी, तो क्या पढ़ती थी भैया? Anyway, so then she wanted to study medicine. That's the point over here. Anyway, तो अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो वो बहुत सारी संख्या बढ़ती जा रही है। इसी संख्या को देखते हुए पहली बात तो अत्यंत धन्यवाद कि आप लगातार सड़ा सड़ लाइक कर रहे हैं इस वीडियो को और फटाफट शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को। तो इसीलिए ये संख्या बढ़ी है और दूसरी बात उम्मीद करते हैं आप लोग का स्कोर 11 on 11 हो गया होगा अगर ऐसा नहीं है तो वेथा की जरूरत नहीं है 10 on 11 is also very nice score चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 it is undeniably true that many amongst us felt that the whole building is vibrating so what do you think my dear friends what's the answer over here your 30 seconds starts now what are your people Twenty seconds left for you to answer, people. Hurry up. Okay, Rahul, I'll explain in English as well. Last ten seconds left for you to answer, guys. Hurry up. What's the answer over here? Last five seconds left for you to answer, my dear friends. What's the answer over here? Quickly. Let's go. Okay, now see, it is undeniably true that many amongst us felt that the whole building is vibrating. Now see, there are two different uh, parts or rather clauses over here. Pehli baat ho rahi hai, pehli baat fact ki baat ho rahi hai. Hum sab logo ko sach mein aisa laga ki puri building jo hai vibrate ho rahi hai. So it is undeniably true that many amongst us, amongst bilkul sahi hai, uske baad vowel aa raha hai, amongst us felt that the whole building, ab mujhe ye bata do aap, कि ये घटना पास्ट में घटी होगी तभी तो हम बोल रहे हैं कि हम सभी को ऐसा लगा फेल्ट लिखा है ना पास्ट में हुआ था सो so, पास्ट में घटना घटी थी तो पास्ट में जो चीज प्रोग्रेस में रही होती है उसके लिए क्या हम लोग वाज वाइब्रेटिंग लगाते हैं या इज वाइब्रेटिंग लगाते हैं व्हाट डू से अबाउट दिस कम ऑन पीपल 5 सेकंड्स लेफ्ट फॉर यू टू आंसर वाज वाइब्रेटिंग शैल बी यूज्ड और शैल बी यूज्ड इज वाइब्रेटिंग व्हाट डू से वाज वाइब्रेटिंग और इज वाइब्रेटिंग क्या होना चाहिए Yes, it has to be was vibrating. Simple thing, but progress me ghatna thi or past me thi. That's why it should be was vibrating. Now let's see the next question that we have over here. So every one of those who came here are foolish and cannot be relied upon. This is not for you. Just a question. Okay, do not mind this question. Chalo batao. Sahi jawab kya hai? Yahan par 30 second hai aapke baad jawab dene ke liye. Hurry up, my dear friends. Twenty seconds left to answer. Hurry up, people! Last ten seconds left for you guys. Hurry up! What's the answer? Five seconds left for you to answer, people. Hurry up! Okay, now every one of those. Who came here 
इज फूलिश होना चाहिए एवरी वन दिया है तो उसके बाद सिंगल वो भी आएगा एंड दैट इज वाइट शुड बी इज फूलिश एंड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो नाउ लेट्स गो ऑन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर सो इफ आई फेल in this examination i shall give the next examination so what do you say guys what's the correct answer over here time starts now 30 seconds hurry up people quickly what's the answer over here okay. 20 seconds left to answer people hurry up what's the answer over here Ten seconds left to answer, people. Hurry up! Okay, it's five, four, three, two, one. Time is up. Okay. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ़ दिया हुआ है. If I fail in this examination, I shall give the examination next examination. अब आप बताओ, guys. In English, do we say I shall give the next examination or do we say I shall take the examination? So, क्या होना चाहिए यहाँ पर? Shall take the exam या shall give the exam? Ten seconds left for you to answer quickly. Come on, people. Shall give the exam or shall take the exam? क्या होना चाहिए यहाँ पर? Shall give the exam or shall take the exam? What shall we use over here? Come on, people. Hurry up. Five seconds left for you to answer. Shall take the exam or shall give the exam? क्या होना चाहिए यहाँ पर? Well, it has to be shall take the next examination because this is how you say it in English. So, इसीलिए देखो पार्ट सी में गलती है. It's going to be shall take the next examination. चलिए. अब देखते हैं next question जो हमारे पास है. So he hanged his head in shame when he came to know of his son's mischief. अब बताओ यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, guys? Time starts now. Thirty seconds. Hurry up. Come on, people! Ten seconds left to answer. Hurry up! Okay, so it's five, four, three, two, one. Time is up. अब देखो बात यहाँ पर ये हो रही है कि शर्म के मारे उसका सर झुक गया, ठीक है? तो शर्म के मारे सर झुक गया. यहाँ बात ये है. तो hanged का सही फॉर्म यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे तो यू हैव टू यूज सी यू हैव टू यूज अ पास्ट इनडेफिनेट फॉर्म ऑफ हैंग ओवर हियर सो व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ हैंग दैट वी शुड यूज ओवर हियर टेन सेकंड्स लेफ्ट फॉर यू टू आंसर पीपल हरिया व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वर्क फॉर हैंग दैट वी शुड यूज ओवर हियर क्या कहते हैं आप लोग कम ऑन पीपल आंसर क्विकली वट इज द फॉर्म ऑफ हैंग दैट वी शुड यूज ओवर हियर फाइव सेकेंड लेफ्ट फॉर यू टू आंसर क्या सही फॉर्म ऑफ वर्ब होगा यहां पर हैंग के लिए इस क्वेश्चन में Well, it has to be he hung his head in shame. Yes, my dear friends, that is the correct answer. It has to be he hung his head in shame. चलो अब आगे देखते हैं. Let's see the next question, please. The reason why he was late was because he had been caught in rain. So the reason why he was late was because he had been caught in rain. Now, what's the correct answer over here? You get thirty seconds. Time starts now. Hurry up, people, quickly. Okay, people. Twenty seconds left to answer. Hurry up. Last ten seconds left to answer, people. Hurry up. Come on, guys. Come on. Five seconds left to answer. Hurry up, guys. Hurry up. Okay. Now see. द रीजन वाई रीजन भी दिया हुआ है साथ में वाई भी लगा हुआ है यहां पर द रीजन वाई ही वॉज लेट वॉज वेन द रीजन वाई इज गिवन जब रीजन वाई लिखा हुआ है क्या बिकॉज को लगाना चाहिए वेन रीजन वाई इज गिवन डू वी नीड बिकॉज इन द स्टेटमेंट वॉट यू से अबाउट दैट माई डियर फ्रेंड्स टेन सेकेंड लेफ्ट फॉर यू टू आंसर जब रीजन वाई लगा हुआ है क्या बिकॉज को लगाना चाहिए क्या बोलते हो आप लोग Come on, people. What do you say? Five seconds left for you to answer. When reason why is given, shall we use because over here? 
What do you say about that? Come on, people, hurry up. Well, remove because. It's as simple as that. Jab reason why diya hai, to because ko lagane ki koi zarurat nahi hai. That's the point. To yisi liye hum log yaha par because nahi lagayenge. Remove because. The answer is going to be the reason why he was late was he had been caught in rain. Bilkul. So chalo, ab dekhte hain hum log jaldi se next question yaha par. Number 17, please. And before taking out the question, thank you everybody for constantly liking and sharing the video. Okay, so they are going to start early in order that they will not be late. Chalo bhai. Ab aap batao yaha par sahi jawab kya hona chahiye. Your time starts now. 30 seconds. Hurry up people. Twenty seconds left to answer, my dear friends. Hurry up! What's the answer over here? Last ten seconds, people. Hurry up! What's the answer over here? Well, it's five, four, three, two, one. Time is up. So. They are going to start early in order that they will not be late. देखो सिंपल चीज़ बात बात ये है कि that के साथ आप so लगाते हैं तो यहाँ in order नहीं होगा यहाँ हो जाएगा they are going to start early so that they will not be late. Now let's see the penultimate question please. Oh the question before penultimate question. Next one please. Number eighteen. Now each of the boys whom I had invited to dinner have indicated that they that he would be happy. To come. Jaldi se batao guys. Yahan par sahi jawab kya hoga? You know the answer. Time starts now. 30 seconds. Hurry up people. What shall come over here? <clears throat> okay. 20 seconds left to answer my dear friends. Hurry up. What's the answer over here? Last seconds. Last 10 seconds left to answer. Hurry up people. Well, it's five, four, three, two, one. See, each of the boys is given over here. That is why we have to use a singular verb, which means to dinner has indicated that he would be happy to come. Chalo, ab dekhte hain penultimate question. Can we have that, please? Number nineteen. Now they have been very close friends until they quarrelled. Chalo, please tell me here. The right answer. What will be, people? Thirty seconds left for you to answer. Hurry up. Twenty seconds left to answer, guys. Hurry up! Ten seconds left for you to answer, people. Hurry up! So it's five, four, three, two, one. Time is up. Okay. So they have been very close friends until they quarrel. देखो वही बात है ना. They have been very close friends till they quarrel. यहाँ ज़रूरत है. अब वही चीज़ है देखो until जब तक नहीं का केस है लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है जब तक उनकी लड़ाई ना हो गई quarrel अपने आप में negative term है तो यहाँ पर बात क्या है? They have been very close friends till they quarrel. That's the thing over here. ठीक है लेकिन अब देखा जाए लेकिन अब देखा जाए तो एक और प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है गाइस कि इस स्टेटमेंट में पार्ट ए में भी कुछ गड़बड़ी है पार्ट ए बात ये है कि देखो दे क्वेरल यानी कि जब तक उनके झगड़ा नहीं हो गया तब तक वो फ्रेंड्स थे तो इस चीज़ को देखते हुए इट कैन बी दे हैड बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स टिल दे क्वेरल्ड अनटिल यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है इट शुड हैव बीन टिल दे क्वेरल सो आई एम सॉरी माई डियर फ्रेंड्स बट जो एरर है वो पार्ट ए में है और सी जो है एक मिसप्रिंट है इट शुड बी दे हैड बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स टिल दे क्वेरल्ड बट ऑल दोज ऑफ यू जिन्होंने अनटिल की में गलती निकाली वो लोग भी सही जवाब दे रहे हैं सो दिस क्वेश्चन विल बी गिवन टू एवरी वन ऑफ यू हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चन ठीक है चलो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कैन वी आर द लास्ट क्वेश्चन प्लीज Now the number of students appearing at the written examination increases every year. जल्दी से बताओ guys, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? Thirty seconds left for you to answer. What do you say about the correct answer over here? Twenty seconds left to answer, friends. Hurry up! Twenty 
आई एम वेरी फास्ट आई नो गाइज आई नो विनोद मैं बहुत फास्ट हूँ Come on, people, hurry up! Ten seconds left for you to answer. Hurry up! Well, it's five, four, three, two, and one. Time is up. अब देखो बात क्या है यहाँ पर. The number of students. The number के बाद कैसे वाब आता है? Singular verb. All right, singular verb आना चाहिए. So the number of students appearing at written examinations increases. एवरी ईयर तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब है ये देर इज नो एर इन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वंस अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर गिविंग अ सुपर शॉक ओवर हियर टू ऑल दोज ऑफ यू थॉट कि इसमें कोई गलती थी चलो भाई कैन वी रिमूव द पीपी ना ओके गाइस सो दैट वॉज ऑल अबाउट आर सेशन अबाउट अ थर्ड सेशन इन फैक्ट पार्ट थ्री of most important rules of english i hope you enjoyed the session aur sath hi mein aap logon ne sikha bhi agar aapko lagta hai ki kahin kahin maine aapko thoda tez padha diya hai to jab ye video abhi offline ho jayega uske baad aap us portion ko slow karke bhi dekh sakte hain theek hai guys so that was all that we had today kal subah milega mujhe 7 baje at the channel of adubur 7 for the exclusive hindu editorial analysis aap log ko khushi hogi jankar ki ab jo hindu editorial analysis hota hai wo theek subah hota hai 7 baje तो कल सुबह मिलते हैं सात बजे और फिर हम लोग जानेंगे टिल देन पीस आउट